Oggi si incontrano i capi di Stato e di Governo a livello europeo per discutere del finanziamento della ripresa economica dopo la crisi dovuta al coronavirus. Al professore Carlo Cottarelli, direttore dell'Osservatorio dei Conti Pubblici Italiani, abbiamo chiesto qual è il fabbisogno finanziario dell'Italia, come lo si può coprire e quale è il ruolo dei recovery bonds o del recovery fund. Di quali strumenti finanziari ha bisogno l'Italia in questo momento? Beh, <ride> parecchi soldi. Uh, il, uh, il gross borrowing requirements, il fabbisogno lordo di finanziamenti quest'anno per lo Stato italiano dovrebbe essere di circa sui 500 miliardi. Uh, questo comprende sia un deficit dell'ordine, quindi uno squilibrio tra entrate e uscite dell'ordine intorno ai 160 miliardi e poi ci sono tutti i titoli che eh, giungono a scadenza e devono essere rinnovati. Eh, al momento la Banca Centrale Europea con il suo programma di acquisti di titoli di Stato dovrebbe fornire circa 220 miliardi compresi i titoli di Stato in possesso della BCE che vanno eh, in scadenza. Eh, poi ci sono le risorse che potrebbero venire dal programma Shore, diciamo 17-18 miliardi per l'Italia, dal MES, eh, da questa linea di credito del MES per la sanità con condizionalità soltanto legata alla spesa sanitaria, cioè che si spendano bene questi soldi, eh, se l'Italia vorrà farne eh, domanda. Eh, questo, queste due cose insieme danno circa 50 miliardi, quindi di più 220 miliardi si arriva a 270 miliardi, ne mancano 230 che ovviamente potrebbero venire dal rinnovo di titoli già in circolazione, almeno un parziale rinnovo, eh, però per chiudere, più si chiude questo eh, divario, questi restanti 230 miliardi, più si può stare tranquilli che anche chi eh, che si arriva a coprire l'intero fabbisogno senza un aumento dei tassi di interesse. Per questo sarebbe importante avere per l'Italia e per gli altri paesi anche i cosiddetti recovery bond che si stanno uh, considerando. Questi sono uh, un prestito, uh, titoli emessi con garanzia comune dei paesi uh, dell'area dell'euro o dell'Unione Europea uh, che sono presi a prestito uh, e sono utilizzati, poi si decide in modo comune come utilizzare questi soldi. Uh, L'emissione potrebbe, essere, essere, potrebbe essere molto elevata e quindi potrebbe essere elevata anche la quota che va all'Italia. Ecco, questi sono più o meno i numeri, vediamo come, come si evolverà la situazione. Io comincio a essere un po' preoccupato, però non c'è dubbio che il sostegno da parte della Banca Centrale Europea è molto importante. Arrivederci.